नमस्कार आप देख रहे हैं खबरों की खबर मैं हूं सुमित अवस्थी स्वागत है आप सबका आज बात भारत की शताब्दी की जहां इंडिया सेंचुरी की दुनिया में इस वक्त दो महाद्वीपों में दो बड़ी जंग छिड़ी है यूरोप में रूस और यूक्रेन की जंग है जो ढाई साल से चल रही है तो वहीं एशिया में इसराइल और फिलिस्तीन के बीच साल भर पहले शुरू हुई जंग अब ईरान और लेबनान तक में फैल चुकी है यानी आप बेहिचक ये कह सकते हैं कि इन महायुद्धों के कारण आज की तारीख में हर जगह जबरदस्त तनाव और चिंता का माहौल है दुनिया में जंग और तनाव के हालात के बीच भारत एक जिम्मेदार और असरदार आवाज के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा है एक ऐसा देश जहां के लोगों में आशा है दुनिया में भारत की पहचान राजनीतिक सामरिक और सांस्कृतिक तौर पर और मजबूत करने की उम्मीद है भारत को आर्थिक तौर पर मोर्चे पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनाने की और भरोसा है एक ऐसी महाशक्ति बनने का जो दुनिया में फैली अशांति को शांति दूत बनकर खत्म कर सकता है वहीं भारत से सैकड़ों मील दूर कनाडा एक ऐसा देश बनकर इस बीच उभरा है जो आतंकियों को पनाह देने के मामले में पाकिस्तान की राह पर जाता दिखाई देता है कैनेडा भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह मेजर की हत्या को लेकर मनगढ़ंत आरोप लगाता है कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के इन झूठे आरोपों के चलते भारत और उसके संबंध इस वक्त सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं दुनिया की बदलती इस व्यवस्था के बीच दिल्ली में आज हमारा यानी एनडीटीवी वर्ल्ड समिट का आयोजन किया गया जिसकी शुरुआत जिसमें शिरकत की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो कनाडा समेत दुनिया के कई देशों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है हमारी आज की पहली बड़ी स्टोरी लीड स्टोरी यही है कि पीएम की नसीहत है कि भारत को हल्के में ना लें पीएम ने कनाडा के नाम तो नहीं लिया पर चूड़ो साहब को सीधा और कड़ा संदेश अपने भाषण में दिया और आपको बता दें ये भाषण पी ने तब दिया है जब वो कल रूस जा रहे हैं ब्रिक्स यात्रा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए हमारी दूसरी बड़ी खबर भी आज अंतर्राष्ट्रीय जगत से ही है जिसमें भारत का सीधे तौर पर संबंध है रिश्तों में बर्फ जो जमी थी भारत और चीन के बीच वो पिघलती हुई दिखाई दे रही है ये बात बनी है ब्रिक्स सम्मेलन जाने के ठीक पहले जब इस तरह की संभावना है कि पीएम मोदी की शी जिनपिंग के साथ कजान में यानी रूस के कजान में मुलाकात भी हो सकती है एक बड़ी घोषणा आज की गई है विदेश मंत्रालय की तरफ से जिसमें यह समझ में आ रहा है कि बीते चार पांच साल से जो सीमा विवाद चल रहा था उसमें अब जो बर्फ जमी थी वो पिघलने लगी है पूरी खबर बड़ी खबर दोनों बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे कुछ बड़े मेहमान भी हमारे साथ होने वाले हैं तो एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में जो कुछ हुआ शुरुआत उससे करते हैं क्योंकि आज दुनिया भर के तमाम बड़े दिग्गज एनडीटीवी वर्ल्ड समिट के मंच पर उस कार्यक्रम में मौजूद थे वर्ल्ड समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया जब संघर्षों से घिरी है ऐसे वक्त में भारत एक उम्मीद की किरण के तौर पर उभरा है आज जब चर्चा का केंद्र चिंता ही है तब भारत में चर्चा का विषय है भारत की शताब्दी दुनिया चिंता में डूबी है और भारत आशा का संचार कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत टेकन फॉर ग्रांटेड रिश्ते नहीं बनाता है हमारे रिश्ते की बुनियाद हमेशा विश्वास और विश्वसनीयता रही है और अब दुनिया को भी इस बात को समझ जाना चाहिए साथियों भारत टेकन फॉर ग्रांटेड रिश्ते नहीं बनाता हमारे रिश्तों की बुनियाद विश्वास और विश्वसनीयता के आधार पर है और ये बात दुनिया भी समझ रही है भारत एक ऐसा देश है जिसकी प्रगति से दुनिया में आनंद का भाव आता है भारत सफल होता है विश्व को अच्छा लगता है अब चंद्रयान की घटना देख लीजिए पूरे विश्व ने उसको एक उत्सव के रूप में मनाया भारत आगे बढ़ता है तो जलन का ईर्षा का भाव नहीं पैदा होता हमारी प्रगति से दुनिया खुश होती है क्योंकि भारत की प्रगति से पूरी दुनिया को फायदा होता है आज जब चर्चा का केंद्र चिंता ही है तब भारत में किस तरह का चिंतन हो रहा है 
कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है जहां चर्चा हो रही है द इंडियन सेंचुरी भारत की शताब्दी दुनिया में मची उथल पुथल के बीच भारत उम्मीद की एक किरण बना है जब दुनिया चिंता में डूबी है तब भारत आशा का संचार कर रहा है और ऐसा नहीं कि ग्लोबल सिचुएशन से हमें फर्क नहीं पड़ता हमें फर्क पड़ता है चुनौतियां भारत के सामने भी है लेकिन एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी यहां है जिसको हम सभी फील कर रहे हैं और इसलिए द इंडियन सेंचुरी की बात हो रही है एनडीटीवी वर्ल्ड समिट की थीम यही थी द इंडिया सेंचुरी पूरी दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं लेकिन खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह मिज्जर की हत्या को लेकर कनाडा झूठे आरोपों से भारत को घेरना चाह रहा है भारत सरकार जो जो कुछ हुआ भारत और कनाडा के बीच उसका आपको याद दिलाएं भारत सरकार के निर्देश पर कनाडा के छह राजनयिक को वापस उठावा लौटना पड़ा है कनाडा ने भी पलटकर भारत के आला डिप्लोमेट्स को दिल्ली वापस भेजा है इसी मुद्दे पर इसी वर्ल्ड समिट में एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में हमारे एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया से बात करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कैनेडा दोहरा रवैया रवैया अपनाता है कनाडा खुद भारत में अपने राजनयिकों को मनमानी करने देता है लेकिन भारतीय राजनयिकों पर वो बंदिश लगाता है सुनिए त्रुदो विल बी डूइंग दिस द इक्वेशन इन अ वे बिटवीन द वेस्ट एंड द नॉन वेस्ट आई थिंक इज चेंजिंग एंड इट्स नॉट इजी टू एडजस्ट टू दैट यू नो इफ यू बीन डोमिनेंट एंड यू आर लेस डोमिनेंट यू नो इफ द वॉज अ टाइम वैन यू नो in the conversation you were looking up and i was looking down and now the conversation is no longer like that it takes a little bit of getting used to now by you know look look at it they seem to have a problem if indian diplomats are even trying to make efforts to find out what is happening in canada on matters which directly pertain to their welfare and security but look what happens in india canadian diplomats have no problem going around collecting information on our military on our police profiling people targeting people to be stopped in canada so apparently their the license that they give themselves is you know is totally different from the kind of restrictions that they impose on uh, uh, on diplomats uh, in canada बीते लगभग छः सात दशक में भारत और कनाडा के संबंध अगर सबसे निचले स्तर पर आज की तारीख पर हैं तो वहीं विडंबना देखिए कॉन्ट्रोडिक्शन देखिए पड़ोसी देश जो चीन है जिसकी सीमा भारत के साथ लगती है उसके संबंध करीब पाँच से छः दशकों के बाद भारत और चीन के संबंध अब आपस में धीरे धीरे सुधर रहे हैं और वो भी भारत की मांगों के हिसाब से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी के कल रूस जाने से पहले भारत और चीन के बीच एक अहम सहमति की आज खबर आई विदेश मंत्रालय ने आज ऐलान किया कि भारत और चीन के बीच एल पर फिर से अब पेट्रोलिंग शुरू होगी दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया भी अब शुरू हो जाएगी चीन दिपसांग और डिमचौक के से पीछे हटने को तैयार हो गया है अप्रैल दो से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं कोर कमांडर लेवल पर बीते चार साढ़े चार सालों में 21 दौर की बातचीत के बाद ये सहमति आज बनी है इस सहमति से सीमा विवाद सुलझने के संकेत मिले हैं दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास का नया माहौल बना है भारत ने चीन से पहले ही साफ साफ कहा था कि सीमा पर हालात नहीं सुधरे तो रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते चीन भी समझ रहा है कि भारत के साथ अब संबंध ठीक करने होंगे क्योंकि नए वर्ल्ड ऑर्डर में नई विश्व व्यवस्था में भारत का दखल भारत की ताकत बहुत बढ़ चुकी है एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में एडर इन चीफ संजय पुगलिया से बात करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसी मुद्दे पर कहा कि एलएसी पर ब्रेक थ्रू एक बड़ा डेवलपमेंट है और धैर्य और दृढ़ कूटनीति की वजह से यह संभव हो पाया है 
what does this disengagement will finally mean and how do we now see india china relation going forward <clears throat> um, i think it's a good development it's a it's a positive development and i would say it's a product of a very patient and very uh, persevering diplomacy uh, that you know at various points of time uh, people almost gave up you can say you know this has happened uh, so we have always maintained that you know on the one hand we had to obviously do the counter deployments but side by side we have been uh, negotiating we've been negotiating in since in fact since september of 2020 when i met my counterpart mr wangi in in moscow at that time so it has been a very patient process uh, maybe more complicated than it could and should have been but whatever it is uh the fact is if we are able as we now have to reach an understanding uh, regarding the uh, uh, regarding patrolling regarding maintaining the uh, the observing the sanctity of the lac uh, the uh, then i i think uh, what it does is it uh, creates a basis that the peace and tranquility which there should be in the border areas which there was before 2020 hopefully we will be able to uh, come back to that peace and tranquility and that was our uh, major concern because we always said that if you disturb the peace and tranquility how do you expect the rest of the relationship to go forward jo log bhul gaye hain unko yaad dila de ki bharat aur teen ke beech lac par april 2020 se lagatar tanav bana hua hai 15 जून 2020 को चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा किया था इसके बाद कई जगह पर घुसपैठ की घटनाएं हुई थी भारत सरकार ने भी इस इलाके में चीन के बराबर संख्या में सैनिक तैनात कर दिए थे इसी दौरान 15 और 16 जून की रात को गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई इसमें भारत के बीस सैनिक शहीद हुए भारत की जवाबी कार्रवाई में चीन के पैंतालीस से ज्यादा सैनिक मारे गए थे कल से रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है जिसमें पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकातें करेंगे तो बताएं कल से ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन है रूस के कजान में पीएम मोदी की मुलाकात वहां पर पुतिन के साथ और शी जिनपिंग के साथ हो सकती है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जब हिस्सा लेंगे तो दुनिया भर में भारत की भूमिका को लेकर कितनी उत्सुकता है भारत से और कितनी उम्मीदें हैं भारत से वो आप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के इस बयान से समझ सकते हैं रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के तौर पर जब पी मोदी आएंगे तो पुतिन ने पी मोदी की तारीफ की है ब्रिक्स का उद्देश्य किसी के खिलाफ होना नहीं है पीएम नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही है ब्रिक्स पश्चिमी पश्चिम विरोधी देशों का समूह नहीं बल्कि एक गैर पश्चिमी देशों का समूह है यूक्रेन जंग को लेकर पीएम मोदी फिक्रमंद हैं और मैं उनका आभारी हूं ऐसा भी पुतिन कहते हैं पुतिन ये भी कहते हैं कि जब भी चर्चा होती है पीएम मोदी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं रूस इस मुद्दे का शांतिपूर्ण तरीके से हल चाहता है हमने कोशिश शुरू की है लेकिन यूक्रेन ने वार्ता रोक दी थी पीएम मोदी ने शांति दूत की भूमिका निभाते हुए आपको याद दिलाए रूस और यूक्रेन की जंग के बीच दोनों देशों का दौरा किया है वो दुनिया के ऐसे बहुत गिने चुने राष्ट्राध्यक्षों में से हैं जो दोनों मुल्कों की यात्रा कर चुके हैं मॉस्को में उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से साफ कहा था कि ये जंग का समय नहीं है साथ ही उन्होंने कहा था कि किसी भी समस्या का समाधान कभी भी रणभूमि में नहीं होता है समाधान सिर्फ बातचीत संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही हो सकता है और हमें समय बर्बाद किए बगैर उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए इसके बाद यूक्रेन का दौरा कर उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा कि दोनों पक्षों को एक साथ बैठना चाहिए और संकट से बाहर आने के रास्ते तलाशने चाहिए भारत शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है मैं व्यक्तिगत रूप से इस पर योगदान दे सकता हूँ और मैं ऐसा जरूर करना चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में जो दो बड़े युद्ध छिड़े हुए हैं वो तुरंत खत्म हो ताकि मानवता का मानवता और शांति का रास्ता बहाल हो सके 
इसी मुद्दे पर भारत की इस नई कूटनीति और नई विदेश नीति के बारे में बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं मेरे साथ पूर्व विदेश सचिव शशांक जी हैं स्वागत है आपका सर और हमारे साथ पूर्व राजनयिक मेरे प्रिय दीपक बोरा साहब भी मौजूद हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच शशांक सर शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट पर आज ये बातचीत हो रही है कल ब्रिक्स का सम्मेलन है प्राइम मिनिस्टर कजान पहुंच रहे हैं शी जिनपिन पुतिन साहब से मुलाकात हो सकती है ईरान के प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात होने की खबरें आ रही हैं कितना महत्वपूर्ण दौरा है ये और इससे क्या उम्मीदें हमको करनी चाहिए अभी प्रधानमंत्री चार महीने पहले रूस गए थे और उसके बाद में उनके कई और महत्वपूर्ण बातचीत हुई हैं अमेरिका में यूरोप में और मैं समझता हूँ कि ये ब्रिक्स समिट के लिए जो प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि ये जो उन्होंने पुटिन साहब ने कहा गैर पश्चिमी समूह की मीटिंग है तो ये किसी के खिलाफ नहीं है लेकिन ये चूंकि बाकी पश्चिमी समूह मिलते रहते हैं अलग अलग नेटो में जी सेवन में और तरह तरह की मीटिंग्स में जी ट्वेंटी में हमारे साथ भी मिलते हैं तो इसमें जो हमारे विदेश मंत्री जी ने भी बोला है प्रधानमंत्री ने बोला है तो हम ब्रिक्स समिट में जो है पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे हमारे विदेश मंत्री अभी एस में भी गए थे तो मैं समझता हूँ कि ये कंटिन्यूस जो है प्रधानमंत्री हमारे अभी आसियान होकर आए हैं हमारे राष्ट्रपति जी अफ्रीका होकर आए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये ग्लोबल साउथ के लिए और चीन के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ में जो है अपने रिश्ते हमको जो बनाने ताकि इकोनॉमिक साइड पर भी हमारे सप्लाई चेन की बातचीत हो और साथ ही साथ चीन और एशिया के मसले पर हम लोग जो है मिलजुल कर एक तरीके का अपना रवैया अपना सके और ये बहुत अच्छी बात है कि रूस में ये मीटिंग हो रही है तो इसमें शांति वार्ता के ऊपर जो है प्रधानमंत्री अपने जो भी उनके व्यूज हैं वो रख सकेंगे बड़े अच्छे तरीके से जितने भी वहाँ पर नेता आ रहे हैं जी दीपक सर ये जो भारत का बैलेंसिंग एक्ट है दुनिया के दो सुपर पावर्स के बीच में अगर मैं एक तरफ चीन और रूस रखूँ और एक तरफ अमेरिका को रखूँ भारत दोनों के साथ बातचीत कर रहा है भारत दोनों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध रखता है दोनों तरफों के साथ इनफैक्ट तीनों के साथ इस एक्ट में कई लोग ये लिखते हैं कई लोग ये बोलते हैं कि भारत दो नावों की सवारी कर रहा है और ये खतरनाक हो सकता है आप कैसे देखते हैं सबसे पहले तो आभारी हूँ सर आपने मुझे ये मौका दिया है और फिर मेरे गुरु शशांक जी यहाँ बैठे हैं तो मैं उनके सामने क्या कह सकता हूँ उनके चरणों में बैठ के तो मैंने कूटनीति सीखी है एनीवे सर विद योर परमिशन फॉरन सेक्रेटरी साहब आज सुबह सर मैं आपके इवेंट पे था पहले तो मुबारक देता हूँ कि आपने एन वर्ल्ड का जो उद्घाटन किया है और जैसे भारत पूरी दुनिया को हिला रहा है प्लीज आप दुनिया के वेस्टर्न डोमिनेटेड मीडिया को भी हिला दीजिए मैं शुरुआत करता हूँ सर जब मैं कॉलेज में था तो बॉब डिलन अमेरिकन सिंगर का एक गाना मुझे बहुत पसंद था बार बार गाता था और वेस्टर्न देशों के लिए वो है डोंट क्रिटिसाइज व्हाट यू कांट अंडरस्टैंड आपकी पुरानी सड़क बुढ़ी हो रही है और अगर नई वाली पे आप नहीं चल सकते तो हट जाइए वहां से फॉर द टाइम्स दे आर चेंजिंग बहुत अच्छा गाना लगता है और आज जो पी साहब ने बोला है वो साफ साबित कर देता है सर मैं तीन अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूँ दो ने मुझसे कहा एंड आई एम नॉट जोकिंग दो ने कहा है कि आप कृपया नरेंद्र मोदी को वेटलीज हमको दे दीजिए दो साल के लिए कि हमारे भी हालत को सुधार दे सो व्हेन पीएम सेज कि ये इंडिया की सेंचुरी है बेसिकली और जैसे भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था दैट इंडिया इज अ रोल मॉडल मेरा मानना है कि सर आर टाइम हैज कम अब दुनिया समझ रही है कि भारत क्या कर सकता है अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं कुछ देशों को कहते हैं कुछ राज्यों को कहते हैं ये स्विंग स्टेट्स हैं जिस तरफ ये गए वहां का पलरा भारी हो जाएगा और वो व्यक्ति जीत जाएगा तो भारत को सर स्विंग स्टेट ना देखें भारत को आप एक नॉन वेस्टर्न मल्टी अलाइंस स्टेट देखें सबके साथ दोस्ती किसी के साथ वैर नहीं जो दोस्ती करना चाहता है उसके साथ दोस्ती करेंगे जो दोस्ती नहीं चाहता उसे हम इग्नोर करेंगे लेकिन आज आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते सर गिव मी थर्टी सेकेंड मॉक जब मैं अमेरिका में पोस्टेड था तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में कुछ लेक्चर्स अटेंड किए थे तो उस प्रोफेसर को हम कहते थे विलियम लोमड़ी उसका नाम था विलियम फॉक्स ग्रेट फादर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन उन्होंने किताब लिखी थी 1944 में का नाम था सुपर पावर कोई किसी देश का प्रेसिडेंट जहां मैं अम्बेसडर था उसने मुझसे ले ली वापस भी नहीं की उसने तो उसमें उन्होंने लिखा था कि सुपर पावर केवल तीन है पहली बार ये शब्द यूज किया उन्होंने लिखा यूनाइटेड स्टेट सोवियत यूनियन और ग्रेट ब्रिटेन 
अब यूनाइटेड स्टेट्स बरकरार है सोवियत संघ तो यमराज की ट्रेन में चला गया ब्रिटेन जाने वाला है और फिर जो उन्होंने परिभाषा दी थी सुपर पावर की उन्होंने दस चीजें कही थी ये होना चाहिए ये होना चाहिए होना चाहिए सब भारत के पार वो दस और दो चीजें और है इससे ज्यादा मैं क्यों कर सकता हूँ कह सकता हूँ नाइनटीन में उन्होंने ये प्रिडिक्शन की थी और बात की थी पेशेंस की आपको मालूम है डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा पेशेंस एंड परसिवियरेंस एग्जैक्टली वो ही शब्द 2400 साल पहले चाणक्य ने कहे थे वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट उन्होंने कहा था जिनके पास धैर्य होता है और जो रुक के देखते हैं और एनालाइज करते हैं उन्हें कामयाबी मिलती है तो हमें मिल गई है आज दुनिया उठ के नोट करे अब भारत आ गया है सर इंडिया नहीं है ये जामवंत का भारत है रामायण का भारत है जिसके पास आत्मविश्वास है आत्मसम्मान है और जो अपने आप पे भरोसा करता है इससे मैं क्या कह सकता हूँ शशांक सर आ, मेरे ख्याल से आप सहमत होंगे दीपक जी ने जो कुछ कहा है आ, जी बिल्कुल इसको कुछ असहमत होने की बात ही नहीं हम तीनों शायद एक ही एक ही तरफ एक तरफ सोच रहे हैं लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि पेशेंस से प्रजर्वेंस की जो बात की आज जयशंकर जी ने जिसका जिक्र अभी दीपक सर कर रहे थे उसका नतीजा हमने देखा कि आज चार साल के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ आप आप वहाँ पर पेट्रोलिंग की बात कर रहे हैं आप दोबारा सेना वहाँ जा पाएंगी जिस जहाँ पे डोकलाम में और वहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रहे थे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि चीन के साथ भारत अपनी शर्तें मनवाकर आज उस दिशा में ले आया है कि भारत अपनी बातों पर एक समझौते के लिए तैयार हो रहा है क्या ये बात कैनेडा को समझ में नहीं आ रही है जस्टिन ट्रूडो को समझ में नहीं आ रही है कि भारत कितना इम्पोर्टेंट है क्यों प्राइम मिनिस्टर को इनडायरेक्टली ये बोलना पड़ा कि भाई हमारे रिश्ते टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिए जा सकते हैं देखिए जहाँ हम लोगों ने बात करी है पेशेंस एंड परसिवियरेंस की उसके अलावा मैं कहूँगा जो ट्रूडो साहब ने करा है उससे भी बहुत मदद मिली है चीन के रवैये को बिल्कुल साफ करने की कि भारत के साथ में रिश्ते अच्छे तरीके से करे जा सकते हैं क्योंकि भारत किसी भी देश के झुकाव में नहीं आता है और इसी प्रकार से मैं कहता हूँ जब एक बार चीन ने कहना शुरू किया था कि भारत जो है वो एशियन नेटो का सदस्य बनना चाहता है और क्वाड जो है वो एशियन नेटो है दूसरा कभी उन्होंने सोचा था कि भारत जो है यहाँ पे अमेरिका के साथ में बहुत मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह करता है वो हम करते हैं लेकिन उन्होंने ये ध्यान दिया कि शायद जो है ये भारत जो है अमेरिका की प्रॉक्सी से बनकर हमारे यहाँ आ रहे हैं तो वो भी बात उनके सब साफ हो गई है कि ऐसा कुछ नहीं है तो इसमें आवश्यकता यही है कि हमारी जो फॉरन पॉलिसी है जो हमारी राष्ट्रीय नीतियाँ हैं उनको खाली एक बताने की बात है और दूसरा उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है जिस प्रकार से होता है उससे भी बाकी देश उसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखकर देखते हैं और फिर अभी अभी जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले और दीपक जी ने भी कहा कि हमारे रिश्ते अफ्रीका वाले देश बहुत हमारे नेताओं की तारीफ करते हैं इसी प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया में हमारे अभी प्रधानमंत्री जी होकर आए थे तो सब एक प्रकार से चीन यह भी देख रहा है कि भारत के रिश्ते दक्षिण पूर्व एशिया के जो चीन के चार तरफ देश हैं चारों तरफ उनके साथ किस तरह से बन रहे हैं और चीन ने कोशिश करी काफी दक्षिण एशिया के देशों में घुसने के लिए उसका नतीजा ये निकला कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया तो चीन ने यह भी देखा है कि जहां जहां वो जाता है तो उस देश का बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है यानी कि पहले पाकिस्तान का भी हमने देखा था जहां पर ट्रंप ने कहा कि इन्होंने बहुत हमारा बेवकूफ बनाया है पाकिस्तान ने अब बाद में जाकर ये बात हुई है कि अब वो पाकिस्तान बिल्कुल अब बात मान गया है जो कुछ भी अमेरिका चाहता है उससे ये बात और है लेकिन चीन ने ये सब चीजें देख लिया कि पाकिस्तान में किस तरीके से बदलाव आ रहा है भारत किस तरह से अपनी नीतियों पे दृढ़ रहता है और किस तरीके से जो रिश्ते एक बार बनाता है तो मजबूती से उनको आगे बढ़ाता है तो ये हम सोचते हैं कि इन सब बातों से ये चीन के बाद हम समझते हैं कि शायद अगर मीटिंग हो जाती है भारत के प्रधानमंत्री की चीन के राष्ट्रपति से तो हम समझते हैं कि उससे जो है हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने में और मदद एक चीज़ और आप दोनों की मौजूदगी मैं आप दोनों के सामने रखना चाहता हूं और मुझसे बेहतर आप दोनों इस चीज़ को समझते होंगे अधीपक सर ये सवाल मेरा आपसे है क्या इस वक्त सबसे मजबूत साउथ ब्लॉक है हमारा विदेश मंत्रालय की जो टीम है फ्रॉम टॉप टू बॉटम प्राइम मिनिस्टर का निर्देश उनका गाइडेंस साथ में एन साथ में ई एम सेक्रेटरी ये जो टीम इस वक्त दिखाई दे रही है बीते कुछ सालों से ये भारत की विदेश नीति को लेकर एक बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही वेल प्लान तरीके से आगे बढ़ रही है मुझे मेरी उम्र तिहत्तर साल की है मुझे इक्यावन साल हो गए कूटनीति में थर्टी एट इन द मिनिस्ट्री 
सर मैंने कभी नहीं देखा इस प्रकार का इफेक्टिवनेस इसे मैं कहता हूं डक सिंड्रोम बतख की तरह सरफेस पे सब कुछ काम है लेकिन पानी के नीचे पैर चल रहे हैं द मोस्ट इफेक्टिव डिप्लोमेटिक टीम इन भारत का इतिहास और शायद दुनिया में किसी देश के इतिहास में There is an all of government approach, all of people approach. सब इकट्ठे हैं और जानते हैं कि भारत के जो हित है भारत का जो इंटरेस्ट है वो क्या मैंने ये कभी पहले नहीं देखा शशांक साहब जब थे totally different kind of setup. He was outstanding as foreign secretary, legend. अब जो मैं देख रहा हूँ और सर इतना मैं कह सकता हूँ कि छह फुट दो इंच से मेरा कर छह फुट आठ इंच का हो जाता है विदेशों में जानता हूँ यूएस में मैं गया था सर फॉरन सेक्रेटरी साहब वेन आई वॉज कमिंग बैक तो मेरे को करने लगे थे सर क्योंकि मैं बहुत सी ये चीजें पहनता हूँ हाथ पे भी आप देख रहे हैं रुद्राक्ष वगैरह और छाती पे भी तो वो मशीन जाती है पी करती है तो वो अमेरिकन ऑफिसर कहता है मैं आई पैट यू टिका मैं आपको सर्च करूँ मैंने कहा बिल्कुल करिए कोई प्रॉब्लम नहीं फिर पूछता कहाँ से हैं आप सर मैंने उसको कहा कि मैं भारत का राजदूत हूँ फिर मुझे देख के कहता है मिस्टर मोदी मैंने कहा मोदी नहीं उनका नाम मिस्टर मोदी है कहते यू आर एन इंडियन फिर मैं आपकी तलाशी नहीं लूंगा आप तो बहुत अच्छे लोग हैं अब जब ये छवि बन गई है भारत की सर मेरा कद छह फुट दो इंच से छह फुट आठ इंच का हो गया और मैं क्या कह सकता हूँ सर सिर्फ श्री और मुझे याद आते हैं आज सुबह सर मैं अपने दिल से कह रहा हूँ ये मन से नहीं कह रहा दिल से कह रहा हूँ जब मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अंदर आते देखा आई वॉज थिंकिंग ऑफ श्री और जब वो बोल रहे थे कि भारत अपने लिए नहीं जीता भारत पूरी दुनिया के लिए जीता है भारत की रोशनी पूरी दुनिया के लिए और मैं क्या कह सकता हूँ सर वॉट अ मैन ये तो अवतार थे सर आज सुबह जो मैंने देखा जी शशांक सर एक लास्ट कमेंट मैं आपको लेना चाहूंगा जी क्या आपको लगता है कि भारत और कनाडा के संबंध स्पेसिफिकली उस सवाल पे आ रहा हूँ दोबारा लौट के जस्टिन ट्रूडो साहब के रहते सुधर पाएंगे देखिए उन्होंने अपनी पोजीशन बहुत क्लियर कर दी है तो मुझे लगता है ये है कि उनके लिए वापस जाना उससे थोड़ा सा मुश्किल रहेगा लेकिन फिर भी वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के देखने वाल करने वाले हैं प्रधानमंत्री हैं वहाँ के इस समय तो उनको अपने जनता का हित ध्यान में रखना चाहिए न कि कुछ गिने चुने सपोर्टर्स का जिनकी वजह से वो ये इस तरह के काम कर रहे हैं तो ये नहीं करना चाहिए उनको तो अगर उनके दिमाग में ये बात आ जाती है समझ जाते हैं तो मैं समझ सोचता हूँ कि भारत और कनाडा के रिश्ते जो है ठीक राह पे चल सकते हैं मुझे खुद याद है कि हम लोगों ने सोचा था एक समय कि कनाडा जो है भारत के साथ में रिश्ते मजबूत करना चाहता है और खालिस्तानी जो आतंकवादी या ये एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उनको नहीं ज्यादा वो समर्थन देगा लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से वातावरण वहाँ बिल्कुल बदल गया है चाहे उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से हो चाहे किसी और वजह से हो उनका जो भी उनके विचार हो कि भारत के ऊपर इतना दबाव नहीं डाल पाए जो डालना चाहते थे तो मैं समझता हूं कि ये उनकी गलत भावना थी और उनको जो है धीरे धीरे ध्यान आ जाएगा कि रिश्ते हमारे मजबूत करना बहुत आवश्यक है उनके यूनिवर्सिटीज के प्रेसिडेंट्स और उनके बिजनेस के जो वो सी हैं शायद उनको वो समझा पाएंगे कि भारत जो है किस तरीके से महत्वपूर्ण मित्र बन सकता है जी शशांक जी और दीपक सर आप दोनों ने वक्त निकाला जुड़े हमारे साथ और आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ ये उस उम्मीद के साथ शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि अगली बार जब बात करेंगे तो जो धैर्य और दृढ़ निश्चितता भारत की विदेश नीति ने दिखाई और चीन आज भारत के साथ समझौता कर रहा है वो शायद कनाडा को समझ में आएगा और ठूडो साहब या जो भी वहाँ पर होगा वो जल्द से जल्द इस चीज़ को सुलझाने में हमारे साथ खड़े होंगे क्योंकि बहुत से भारतीय कैनेडा में रहते हैं थैंक यू सो मच सर थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच यू आर ब्रिलियंट थैंक यू सुना आपने शशांक साहब को दीपक गोरा को जो कुछ चल रहा है उसको लेकर विदेश नीति के मामले पर अभी भी खासकर कनाडा के संबंध में अब असली परीक्षा शुरू होगी जब दोनों देशों के संबंध होंगे क्योंकि कनाडा में चुनाव है और चुनाव के चलते जस्टिन ट्रूडो जिनकी सरकार जिनकी पार्टी वहां पर मेजॉरिटी में नहीं है जिनको चुनाव जीतना है वो इस तरह के मुद्दे उठाकर इस तरह के लोगों को उकसा अपने फ़ायदे की सियासी तौर पर फ़ायदे की ज़मीन तलाश रही है अभी वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद जो लौटेंगे लो 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 तो एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में आज दुनिया भर के दिग्गज एक साथ इकट्ठा थे उन दिग्गजों ने क्या कुछ कहा भारत को लेकर दुनिया की बदलती व्यवस्था को लेकर उस पर भी नजर डालते हैं लेकिन ब्रेक की उस बात और हम बात कर रहे हैं एनडीटीवी वर्ल्ड समिट की आज एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2024 के पहले दिन प्रधानमंत्री ने एनडीटीवी वर्ल्ड को लॉन्च किया दो दिन के इस आयोजन के पहले दिन सबका ध्यान प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयानों पर रहा लेकिन इस आयोजन में कई और अहम विषय भी छाए रहे और कई बड़े वक्ताओं ने शिरकत की 
آئیے سنتے ہیں ان اہم وقتاؤں نے آج کیا کچھ خاص باتیں کی What do you see as this possible reset? I remember in 2015 you talked about India at the UN Security Council. What do you see as the key elements of this reset with India taking a much more prominent role? Well, first of all, we do need reform of the United Nations Security Council. Um, it should have, and I made this argument, I think, as far back as 2005. When I became leader of the Conservative Party, India was the first country I visited outside Europe. When I became Prime Minister in 2010, India was the first country I visited outside Europe. I like to think that I was a early believer in the Indian century, and it's great to be back here today. And obviously, a permanent seat on the UN Security Council is something that should be uh, India's right in this changed world. But, but I think we should be clear that although we need these institutions to be changed and we need them to reflect global realities, that debate will inevitably take a long time and we shouldn't wait for that. And that's why it's so good to see India take its place in more informal global institutions like the Quad. I think that's a great move for India, India's role in the G20. The fact now that the G7 regularly invites India to attend, almost as a standing member of the G7, uh, as a fellow democracy, these are all good moves because we need India's perspective um, on these challenges we face in our world. And, and perhaps the biggest um, is this issue of, of climate change. Mm -hmm. And you can really see here in India the massive investment in green technology and in carbon reduction, badly needed here in India, but also needed across the world. So that's the sort of reset we need. But obviously it goes much broader than that, because as yes. we speak today, we've got a world of terrible conflict. We've yes. got the war in the Middle East, we've got the situation between uh, Russia and Ukraine, where Prime Minister Modi quite rightly made a visit to Ukraine recently. And we need to try and reestablish some norms of behavior. Uh, and I think Ukraine is perhaps the most critical one because certainly in my political lifetime, I can't think of a clearer example of one country invading another independent sovereign country with absolutely no excuse so, or Prime justification. Minister, Prime Minister Modi is actually going to be in Russia now for the BRICS summit. He visited Ukraine as well. Do you see that India, actually more than any other country, has the credibility, the trust on both sides to actually play a mediator in finding a solution? Well, it certainly has the credibility. Um, and if there's a role that can be played um, to bring this conflict to an end, that would be welcome. But it must be done in a way that recognizes Ukraine's sovereignty and independence. And I think one of the things we need in this global reset is to get back to some clear norms um, you know, this country has suffered terribly from terrorism, so is my own country. We need to have an understanding that there aren't good terrorists and bad terrorists. Terrorism is wrong, particularly in a democratic state. We need to get back to the understanding that a country's borders are or should be inviolable, that the most important thing is the independence and sovereignty and territorial integrity of countries. And that's why I think we need this clarity Russia's invasion was unjustified, illegal, and it breached the independence of a, a member of the United Nations. We need to get back to that sort of clarity. Yes, now, I know in the West we often are accused of, of double standards, that we've made mistakes in the past, no doubt about that, obviously uh, referring to, to Iraq. But nonetheless, you know, two wrongs don't make a right. It's time to try and reestablish the importance of these norms. That's interesting because India has also, of course, said that the West's double standards sometimes extend to the fact that we look at what's happening on our borders and uh, the China issue as well. And often then what, uh, what we see the perhaps double standards coming from Canada too. Well, that, that's why I make the point that, you know, it, I don't want to in any way say to India what India's national interest is. That's for you to determine. But it would seem to me that the importance of borders, the importance of territorial integrity, matters hugely to this country as it matters to every country in the world. So when you see the most grotesque violation of a country's borders, as you have with Ukraine, I think we all need to stand together and say to Russia that what has happened is wrong. As you say, India might well be in a position to pry, try and provide some, some mediation, but it must, in my view, be mediation based on the fact that Putin cannot be allowed to take territory by force 
and be rewarded by that because we know from our history if you reward people taking territory by force, they come back and take some more. If you ask the companies in Silicon Valley, they'll say, where is the lost opportunity? We've become the four or five most powerful com companies yeah. in the world. Uh, the the yep. companies who have for the last 15 years dominated the, uh, the US stock markets, never happened before. Yep. And so, so no signs of flowing. Right? Okay, well, let me give you my, uh, the, the conversation I have back and forth with them. I said, when I said before that, look, historically, uh, one of the signs of the dramatic improvements in standards of living is a steadily increasing life expectancy uh, across countries, across time. And, um, and so then I talk to the Silicon Valley types and say, you know, life expectancy has stopped increasing in the United States. It's actually falling. And then they say, oh, well, no, we're, we don't want to use that measure anymore for progress. We want to use some, something else. And I'm saying, no, if that's the measure that we picked in the beginning, you've got to stick with it. And by that measure, something's really gone wrong in the United States. People are not living as long as uh, they did before. So how can it be that we've had a technological revolution and people aren't living as long? It's because that technology has been, not been used to improve the quality of life. And then you see what Adhar has done by not just making it easy for people in this room to make digital payments, but taking hundreds of millions of people who had no uh, existence in the formal state. They had no document, no birth certificate, no driver's license, no official document of any kind. They didn't exist in the eyes of the modern state. Adhar made them real, gave them existence by giving them a number. And then all kinds of things have been built on top of that. So there's the direct benefit uh, transfer schemes, uh, access to financial accounts. But um, this was because this country decided we are going to use the technological opportunities here to benefit everyone. And I guarantee you life expectancy hasn't started falling in, in, in India. And, and it, so- it, it happened here because it came in from the top. You had uh, Prime Minister Modi, when he came in in 2014, adopt Aadhaar, which had been around even before he came, but mm -hmm. he chose, it. I mean, he, he stuck with it yep. and used it for what, uh, and we've, we've seen the, uh, what's, what's happened now. Uh, so are you saying that government should be playing a, a larger role yeah, absolutely. than um, just policy making and technology? I'm saying that, and I think economists have done a huge disservice to the world by just repeating mindless assertions about the government is the problem and the market is the solution. That's just not true. The topic of the summit is India's century. And how do you think, you know, going forward from here, uh, Prime Minister Modi, Modi's historic third innings, how do you think, you know, we take off from here and how do we shape or influence the events that are happening world over, uh, not only as our own footprint of India's century, but as the Prime Minister said, that world's progressive, peaceful century. The world needs India. And I'm very happy that you've identified this century as India's century. You ask me about Prime Minister Modi and his historic third term. Why do you call it India's century? For many reasons. India has the largest population now in the world, 1.45 billion. It's growing. It's projected to reach something like 100 and, uh, uh, 1.6 billion. That's right. India has a booming economy. It's crossed 3 trillion US dollars. It should have crossed 5 trillion US dollars had it not been for COVID. India has the biggest consumer base. India has almost 35 million successful people in the diaspora throughout the world, particularly in, uh, in the advanced countries. By every measure, yes, this is India's century. But by one measure, you stand out, and that is leadership, India's leadership. And trust in that leadership, not just Indians trusting India's leadership, but the global south especially, 
trusting India's leadership. You choose the team, the India century, because of Prime Minister Modi's third term, historic win. Now you know that the last 10 years, the previous two terms will be leveraged as a springboard to take India forward into her century. But the rest of the world too, the global south looks to India for leadership, trusts in, India leader, in India's leadership. As a matter of fact, if there's anybody, any country that can sort out today's problems, it is India. Economic problems. The world looks to India as a market. The COVID pandemic, the world looked to India for vaccines and uh, medicine. Even Russia and Ukraine, if there's any person who can sort it out, I do believe it is Prime Minister Modi. And therefore, India's century. And the main ingredient of your team, I do believe, is leadership across the board, including your diaspora, but especially that of Prime Minister Modi. And, and when you talk about the leadership of the Prime Minister, and uh, Prime Minister, of course, has very assiduously uh, championed the causes of uh, Global South on various plat multilateral platforms, and he has been trying to build that consensus. The world, in a way, also looks towards India to solve some of the very vex issues right now, some of the vex issues like wars that the world is facing. Do you think that uh, India can bring in its diplomatic, cultural heft into play to find solutions to them? I, like I mentioned, the global south looks to India's leadership because they trust India's leadership. I mentioned about geopolitics and problems the world is facing, particularly in terms of war, and the effect that has throughout the world. If any country can sort it out, it is India. If any person that can sort out the problems between Russia and Ukraine, it is Prime Minister Modi. Where do you think the animal spirits are ranking right now, as far as India Inc. is concerned, with the kind of backing of policy you're seeing? What would you say? Well, I think all uh, the industrial uh, players, all the corporates, I would say include the medium and small industries as well, know one thing for sure, that the consumption in this country for all the products that they're going to manufacture is only going to rise. With a billion people in the workforce, dependency going down, which means there are lots of more uh, demand for services and products, you need scale. And for that, you need to invest. So on one hand, the government of India is encouraging massive investments in infrastructure, fully recognizing that every dollar that goes into infrastructure will yield two and a half, three dollars in economic activity. And the private sector, led by, I would say, major industrial companies. My own company spends between 30 and 35,000 crores a year on digital infrastructure creation, whether it's laying up of fiber, putting up more towers, more radios, more satellite nodes, more submarine cables. And similarly, you're saying the cement, steel, uh, automobiles, uh, new industries like green hydrogen. So people are investing. I mean, large industrial houses are investing. Sometimes uh, I think there's a, uh, you know, kind of a feeling that the Indian incorporation or Indian industry is not spending enough to match the government's, uh, you know, ambitions or aspirations. Occasionally, sometimes you have overcapacity created and then the prices fall. Right now you're seeing in the steel industry, yeah. Some dumping is happening from our neighboring country, so there's a bit of a stress there. But these are cycles which uh, are, to my mind, short in a country like India, which has massive consumption. So I remain very hopeful that uh, you will have a very strong supply uh, side investments coming through. So what is the next big investment leg, Mr. Mittal? Is it satellite, uh, uh, you know, uh, enabled uh, digital push for India? Is that the next big dream for you, what you are seeing? Well, I have been into satellite for the last now about four, four and a half years. I've been studying it. I personally feel that is uh, truly one of the now magic bullets to cover the dark areas. We still have about two billion people in the world who are not connected to internet. Uh, even in the uh, most advanced countries like US, 
you have uh, something called uh, uh, RDOF, which was the Rural Development Opportunity Fund created by FCC of $16 billion. I was quite surprised that there are large parts of U.S. which still do not have high-speed broadband. And you can't reach them. It's just physically very difficult. So coming back to our country, the large swaths of uh, Rajasthan desert, it's very hard to cover it by radio telephony. Himalayas, um, um, forests, uh, the coastline, aviation, there are areas where uh, mobile networks will not go, leave alone fiber. For those areas, you need satellite communications. And uh, that, to my mind, offers now a great um, uh, source of uh, new opportunities for us mobile operators or telecom operators to put that in a mix and start to cover areas which have still be uh, still uh, left behind. India provides a very high quality signal to 95% of its population. There are 5% of people who don't get internet in the country. And they live in 25% of the area of the country. So it's a very large area with a very small population. The only way to cover that is satellite. Okay, so right now you have roti, kapra, makan, and Wi-Fi have become the needs of the people. You're saying by bringing satellite uh, spectrum into play, you cover this for all of India. Is that the difference that we will see? Yeah, I think this will, I mean, right now there's a uh, ground station in Gujarat, in Mahsana, and in Pondicherry. There are two ground stations ready to start services. The day government gives us the permission, there will not be a single square inch of this country which will not have a radio coverage. So you just need to raise your hand and be connected. Right. You're good at so many things, you know, acting, dancing, singing. Tell us one thing you're bad at. <laughs> Is there anything? Or let's say not bad, but you're like, you think, okay, I need improvement there. Because I was just thinking about all the things that you do. And I was like, oh, she does it every, like, does everything. See now, if you're going to tell me um, something that I haven't learned, obviously if I try it, I'll be really bad at it. Mm. Uh, one thing that I am really, really bad at would probably be coming up with an answer to that question <laughs> for starters. Um, but um, what am I really bad at? It's fine just, if, if no, you're no, not no, bad no, at No, 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 now I have to you think really about it. You should be proud about it. No, I have to think about it. I have to think about it. See, uh, I will not be able to cook anybody a seven-course meal or something like that. If somebody tells me to do that, it won't be able But if you tell me to eat a seven-course meal, I will ace that. <laughs> What's one thing you, which you love the most? Sorry? What one thing which you love the most? In the Diet pe bhi hoge, aur wo cheez saamne aaja, you'll have it. Yaar, khane mein ek cheez choose karna to bada mushkil hai. Matlab, Delhi ka kuch special? Delhi mein to bhoat uh, zyada cheeze hai, jo bhoat special hai. Uh, the food in Delhi, Delhi is known uh, to have fabulous food. Right. Uh, of course, chole bhature, of course, alu parathe, uh, aur kya? And uh, what else would I say? Kali dal, paneer makhni. All of that. All of us are also fan of her accents that she pulls off. Amazing. How many times have you been asked to do those accents? Because I'm going to ask you after this. <laughs> I'm very uh, surprised. Actually, a lot of people are very interested and they think I'm doing a great job with my accents. Um, but I'm sure that if you get an American, uh, someone from the UK and someone from France to assess my accents, they'll just be like, Galat hai ye. But, uh, uh, I mean, I was doing time pass karti thi in front of the mirror. We are doing it in so please, if, if you can demonstrate like two or three for us. <laughs> what, would you, what would you like me to say? You want to start with British? Or, or, or American accent? Or English, I'll say something. We just want to have like two, three accents. Two, three accents. Acha. Okay. So... Everyone's had a really good lunch today, it seems. I think all of you have had a good time, isn't it? Okay. They're like, yeah, we even had some chai without you, Frada. <laughs> chai tea, is it? <laughs> chai tea. <laughs> okay, well, what's next? What, what after this? Any other accent? I think you yeah. do French really well. French also, Asha. Mm. Uh, I think it's, you know, uh, I try to do a French accent. I don't know how good it is, but, uh, you know, I try to do it. Uh, but 
I don't know. Do you think it is okay? Uh, it's it's nice to be in Delhi, but uh, uh, when do you think it will stop raining? I don't know. It's just raining in Bombay and it's October and I don't know. <laughs> Give it up for Shweta Kapoor. Before I ask my next question, I'll quickly have one question from the audience. And there are so many hands, and I am not going to choose it. Show your best smile, and Shraddha Kapoor will choose you. Raise your hand. Everyone is smiling, which is such a nice feeling. <laughs> <laughs> Please, one question from here. Yes. Hello. Hello. How are you? I'm a must. I'm a must. How are you? I'm a good one. I'm your biggest fan. Thank you so much. One thing. My mama loves your Chum Chum song. Okay. <laughs> Thank you. That's very sweet. Do you have a question, ma'am? Yeah. You have a question? One thing. Aapke bhi Aadhaar card pe waisi wali photos hoti hai. Aapke bhoat achi photo hai. Yaar, mein nahi dikha sakti Aadhaar wali photo kisi ko. Nahi? Nahi, nahi dikha sakti. Bilkul nahi. Aap dekhoge to aapko, matlab, aap bologe ki thik hai. I didn't want to show you. I saw it in person. I saw it in front of you. So I think this is right. It's not so right. Let's meet. After this, we will meet. After this, you want to see my photo? Aadhaar card photo? I can't show you, but... No, no, no. We'll meet. But I'll not show you the photo. Yeah, sure. Thank you. Thank you, ma'am. You have a question? Yeah. Shraddha Ji, I'm Ali. And as my brother said, you had a film. कि तेरी गलियाँ जिस तरीके से बहुत ही एक तरीके से जो यूथ है वो ज़्यादातर बहुत अटैच हो जाता है क्योंकि हर एक इंसान जब सोचता है कि हर एक एक्टर में होता है कि उसकी स्माइल बहुत अच्छी है वो जब एक तरीके से डांस करती है लेकिन आपके अंदर ही जब आप रोते हैं ना तो आपको अच्छा लगता है वो रोना जो आपका वो ऐसा रियल वाला रोना है एक बार क्लैप कर दे एक बार जरा तो वो जो कि रोने की जो आपने ये ये जो ये स्माइल है ये बहुत ही बेहतरीन वाली जो जिसे जब आप रोती है ना मुझे क्लैप करने का मन करता so, I just want to say that it happens naturally or you are in the truth? It's a lot of pain in me. You don't use glycerin? I'm just kidding. That's essentially the question. But I mean, no, honestly, it's my job. It's a part of my job. So, whatever scene, if you have to cry or cry or cry, you have to do it. So, it's a part of my job. Thank you. You make such a movie and we keep watching. Thank you very much. Thank Hi, you. Shraddha. I'm Dr. Adrita. I The reason I can get to ask you a question because I'm a dentist and I'm a smile designer. So, like you were saying, you were looking at the smiles. So, my question to you is... So, then you can also judge my smile, right? Absolutely. Lovely okay. it is. How much would you rate it? Uh, 9 on 10, maybe. Oh, oh God. Why did so you have one, one mark, man? So, I have to work on that one. What is because the one? Being a dentist, I'll have to look at your internal oral cavity properly. <laughs> 